লোকসভাত সরব রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধীর এবার নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে কে এজন শেহেন শাহে শাসন করবিছে পরিয়ালের অর্থাৎ রাহুল গান্ধীর পরিয়ালের বলিদানের কথা বা পরিয়ালের এই দেশের প্রতি থাকা অবদানের কথা সুঁরি কয় যে এই রজার শাসন সাতচল্লিশত কংগ্রেসে শেষ করেছিল কিন্তু এতিয়া এজন রজা আর এজন শেহেন শাহে শাসন করবিছে এই মুহূর্তের এই রাজনৈতিক বাতরিটা আপনাদের আগবাই সরব রাহুল গান্ধী সংসদ লোকসভাত রাহুল গান্ধীর নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নিজের পরিয়ালের কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে কে যে যি রজার শাসন কংগ্রেসে শেষ করেছিল এটা সেই রজার শাসন সেই শেহেন শাহর শাসন আরম্ভ করবি এজন রজা এজন শেহেন শাহে শাসন করবিছে বলে মন্তব্য করেছে রাহুল গান্ধী লোকসভার মজিয়া কংগ্রেসে এই প্রথা উনৈশো সাতচল্লিশ সনত বন্ধ করেছিল এয়াও কথা উদোহারি কলে যে যি শাসন কংগ্রেসে বন্ধ করেছিল সেই শাসন এটা আরম্ভ করবিছে রজা আর শেহেন শাহ নিজের পরিয়ালের কথা কলে যে মূর আজু ককাক আজু ককায় পনেরো বছর জেল খাটিছিল অর্থাৎ জওহরলাল নেহরুর কথা উল্লেখ করে কলে যে পনেরো বছর জেল খাটিছিল আজু ককায় বত্রিশ যাই গুলিরে হত্যা করা হয়েছিল মূর আইতাক অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার প্রসঙ্গ টানি আনি কে যে বত্রিশ যাই গুলিরে হত্যা করা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীক নিজের পিতৃর কথা উল্লেখ করে কলে যে মূর দেউতাক নৃশংসভাবে করা হয়েছিল হত্যা লোকসভাত এই ধরনের নিজের পরিয়ালের বিষয়ে উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হল রাহুল গান্ধী এই দেশখনক মানে ভালদরে বুঝি পাও রাহুল গান্ধী আক্রমণাত্মক নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আর নিজের পরিয়ালের কথা উল্লেখ করে কলে যে যি শাসন শেষ করেছিল সেই রজার শাসন এটা আরম্ভ করবিচরা হয়েছে মূল পরিয়ালের লোক এই দেশের তেজ দিছে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য আক্রমণাত্মক রাহুল গান্ধী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে যে রজা আর শেহেন শাহর শাসন আরম্ভ হয়ে করবিছে বলে অভিযোগ আর উত্থাপন করে নিজের পরিয়ালের কথা উল্লেখ করে কলে যে আজু ককাক পনেরো বছর জেল খাটিছিল বত্রিশ যাই গুলিরে আইতাকক হত্যা করা হয়েছিল নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল রাজীব গান্ধী অর্থাৎ পিতৃক আর এই বলিদান আছে এই দেশখনের পরিয়াল কিন্তু যি শাসন রজাই যে রজার শাসন সাতচল্লিশত শেষ করা হয়েছিল সেই রজার শাসন এটা আরম্ভ করবিচরা হয়েছে বলে মোদীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক লোকসভাত কি কলে মন্তব্য আগবাইছো the vision of a king the idea of a king which the which the congress removed in 1947 we smashed that idea of a king now that idea of a king has come back that there is a king a shahin shah a ruler of rulers a master of masters now what is happening I understand this. You might not appreciate it, but my great grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times, and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great grandfather. by my grandmother by my father for this country so i understand what it is and you are fiddling with something very very dangerous and i am advising you stop because if you do not stop you will create a problem you have already started creating the problem the problem is already started in the northeast The problem has already started in Tamil Nadu. You're not, it's not, you're not visible. It's not visible to you right now. Jammu Kashmir, which I will speak about, which is my third point. Now, what you're fiddling with is extremely dangerous and it demonstrates a complete lack of understanding of history. Please, this evening, 
go back and look at all the empires that have ever ruled india look at them carefully you will find that every single one of them is a union of states there's not a single empire there was a reason ashok used to go and put his pillars everywhere because it was a union of states where ashok the great king respected everybody you are disrespecting everybody disrespect me i don't care it doesn't matter to me but you cannot disrespect the people of this country rising vision the vision of a king the idea of a king which the which the congress removed in 1947 we smashed that idea of a king now that idea of a king has come back that there is a king a shahin shah a ruler of rulers a master of masters now what is happening i understand this you might not appreciate it but my great grandfather spent 15 years in jail building this thing my grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits so i understand a little bit about what this country is my blood has been sacrificed not by me by my great grandfather by my grandmother by my father for this country so i understand what it is and you are fiddling with something very very dangerous and i am advising you stop because if you do not stop you will create a problem you have already started creating the problem the problem has already started in the northeast the problem is already started in tamil nadu you are not it's not you're not visible it's not visible to you right now jammu kashmir which i will speak about which is my third point now what you're fiddling with is extremely dangerous and it demonstrates a complete lack of understanding of history please this evening go back and look at all the empires that have ever ruled india look at them carefully you will find that every single one of them is a union of states there's not a single empire there was a reason ashok used to go and put his pillars everywhere because it was a union of states where ashok the great king respected everybody you are disrespecting everybody disrespect me i don't care it doesn't matter to me but you cannot disrespect the people of this country